adlaw ka natong tanan. Ako si Melanie B. Dumadag Mahalikon. How did Sir Alex change my life? Kagaya po ng igabang kabataan noon, ako ay nangarap na makapagtapos din ang pag-aaral. 1999 summer, dumating po ako sa MVC at doon po ako nakatira kala Sir Willie at Ma'am Gladys Hondonero. 1999, second semester, I work at fast food department. I work as full-time worker. Then 2000 hanggang 2001, second semester, I work as part-time. 2001, summer, habang nasa canvassing work po ako, ako ay na-diagnose ng acute appendicitis at na-opera po ako sa Cebu City. Then umuwi ako sa probinsya kasi kailangan magpahinga, bawal muna magtrabaho. So I decided to go home. Pero hindi po ako nawala ng pag-asa. Kaya bumalik po ako sa MVC after one semester, I work as full-time. 2002, first semester, nahulog naman po ako sa hagdan ng old dormitory. Sa daming nahulog sa hagdan ng iyon, ako po yung napuruhan. 11 stairs, so dinala po ako sa hospital. After po nung pangyayaring iyon, pumunta ako sa prayer garden. Then I prayed. Una, na sana mawala na ang migraine ko. At pangalawa, magkaroon ng sponsor kahit tuition lang. Kasi po naisip ko, malaki ang gil ko sa hospital. Kunti lang po ang cover ng insurance. 2003 summertime, pumunta si Ma'am Gladys sa fast food at ibinigay niya sa akin ang email address ni Sir Atis. So nag-email po ako kay Sir, sabi ko kahit tuition lamang. Positive po ang reply ni Sir Alex. So I studied and worked part-time. Year 2004, during graduation, tumating si Sir Alex sa MVC. I met him personally. Sabay-sabay kaming pumain sa cafeteria kasama po ng iba pang mga scholars. Then Saturday evening, nagkaroon po kami ng meeting. Then binigyan kami ng mga pasalukong. Nag-swimming kami after graduation. Then after swimming, pumunta po kami sa Cagayan de Oro City. Pumunta kami sa mall, kumain, at doon po kami natulog sa Del Monte Camp. What an experience we had. Kinabukasan po, hinatid namin si Sir sa airport at bago po siya umunis, he hugged me at sabi niya, Huwag ka na mag-work. I will pay everything. At huwag masyadong mag-isip para hindi matrigger ang market. I was really happy then. So from 2004, first semester, full-time student na po ako. May mga taon na sinasabi ko po kay Sir na kung pwede yung meal ticket i-convert into cash para makatipid kasi pagka-fiteria category, kapag lagi-lagi kang kumakain sa ka, hindi aabot ang one-month meal ticket mo. Kukulangin talaga siya. Kaya ang ginawa ko po, dorm cash category, then self-cook. Kumayag naman po si Sir. So March 2006, the long wait is over. It is my graduation. Sobrang saya ko po dyan. And then I started to work. From 2006 to 2009, I worked at Semerara Adventist Academy. 2006 hanggang 2007, I was working as a kinder teacher at the same time a registrar. Si Sir Alex pa rin po ang nagpapasahod sa akin. It is his ministry. Kahit po kasi sa SAA, Sir Alex helped a lot. Kagaya ng school gym, set a computer para sa computer laboratory, paggawa ng elementary building classroom, renovate ng building dahil nasira ng bagyo, at marami pa po. May mga panahon po nahihirap ang school financially para sa pagpapasahod ng teachers kasi usually late po dumating ang financial support galit sa government or gaspe. Pero laging nandiyan si Sir, willing magpahiram ng pera. 2007 hanggang 2009, naging school treasurer at registrar na po ako. At dumating sa punto na wala talagang pangpasahod sa mga teachers. Minsan po, nahihiya talaga akong magsabi kay Sir kasi maraming po siyang scholars sa MVC, pero no choice po ako. 
Tatawag ako kay sir at hindi niya po ako binibigo. Lagi pong positive ang sagot niya. Working in Simerara Adventist Academy trained me to be an administrator. Ang daming challenges pero hindi ko po nakayanan kasi November 2009, umalis na po ako sa Semerara Adventist Academy due to my health conditions. I considered Sir Alex in my life as an answered prayer. Siguro po, 10 years akong mag-aaral sa MVC bago makapagtapos kung hindi ko po siya nakilala. He is also a father to me. In my spiritual life, gusto ni Sir na lagi kaming active sa gawain. In my health aspect, lagi niya pong pinapayuhang huwag mag-isip para hindi matrigger ang migraine and I have to pray for it. In emotional aspect, he is my advisor. Professional life, naalala ko po. Ang sabi ni Sir sa akin, maghanap ako ng review centers. Nasa bakulod ako noon dahil may seminar. Pero nahihiya po ako dahil mahal ang review center plus food and boarding house. Kaya naghanap po ako ng ibang review center na mas mura. Pero hindi po ako pinalad na pumasa. Ang sabi ni Sir, huwag kang tumigil. Take ulit hanggang pumasa. There is no harm in trying. What an encouraging. Pagkaalis ko po sa Semerara Adventist Academy, wala na po kaming communication ni Sir. Ang dami ko pong work na pinasukan para makatulong sa mga kapalit ko. Until I decided po na mag-review ulit at nag-review po ako dito sa Adventist University of the Philippines or ADP. For the second time, by God's help, pumasa po ako at sa kasilukuyan po ako ay nagtuturo under Department of Education dito sa Silang Pagkite. Sa ngayon po, I am happily married to Levi and Dumangkon and we have two kids. They are all girls. Riense is 5 years old and Lara Lay is 2 years old. Ellen G. White says, A Christian reveals true humility by showing the gentleness of Christ by being always ready to help others, by speaking kind words, and performing unselfish acts. Lahat ng yan nakita ko po kayo Ready to help others. Tumutulong po siya ng walang pag-aatubin. Speaking kind words. Kapag failed, hindi po ka ng scholarship. Instead, keep trying. Performing a selfish acts. Tumutulong po siya ng walang kapalit. So, Sir Alex, thank you so much. Hindi ko po mararating kung anong meron ako ngayon kung hindi dahil po sa inyo. I see Jesus in your life. May God bless you always. Stay healthy and see you soon. Once again, daghang salamat o God bless ako.